Здравствуйте! В прошлой теме мы разобрали, как внедрять списки и мапы в объекты. Давайте рассмотрим, какие еще интересные возможности есть в Spring контексте. На данный момент у нас создано небольшое приложение, где статические данные, такие как имя и ID клиента, вынесены в Spring XML. Не всегда может быть удобно делать именно так. Spring XML имеет тенденцию расти, и что-то находить в нем становится сложнее. Также одинаковую информацию может понадобиться подключать и в нескольких местах, а потом, возможно, частью изменять в зависимости от переменной окружения. Очень часто такого рода статическую информацию выносят в отдельный property файл, потом его подключают в Spring XML и по ключам обращаются к нужным свойствам. Особенно это полезно, когда конфигурация Spring у вас задается не в XML файле, а с помощью аннотации, которая определяется в коде. Как же подгрузить отдельный property файл? Давайте создадим сначала такой файл. Назовем его Client Properties и поместим рядом со Spring XML в src main resources. В нем пропишем свойства клиента, ID-шник, имя и любые другие. Теперь сделаем так, чтобы значение этих свойств Spring брал из этого файла и инжектил в объект клиента. Для начала подключим property файл в Spring XML, используя специальный утилитарный бин. У него вот такое длинное полное имя, но обычно его называют property placeholder configurer. У этого бина есть property locations, которая принимает список всех файлов, которые вы хотите, чтобы он загрузил. Имена файлов можно задать через абсолютный или относительный путь, либо с помощью директивы classpath, которая укажет, что файл надо искать в класспасе. Также у данного бина есть еще парочка интересных свойств. Ignore resource not found позволяет игнорировать отсутствующие ресурсы. По умолчанию это значение false, то есть если файл свойств не будет найден, то выскочит exception. Если ресурсы у вас опциональны, тогда поставьте это значение в true. Еще одно свойство – это System Properties Mode. По умолчанию его значение – fallback. Если ключ не будет найден в property файлах, то Spring попробует найти его в системных свойствах и переменных окружения. Значение override указывает, что свойства системы будут просмотрены первыми. Это может быть полезным, чтобы оставить возможность переопределять значение свойств объектов через System Property, которые передаются при запуске приложения, при этом задав их значение по умолчанию в property файле. Ну и значение never говорит само за себя, системные свойства не рассматриваются. Давайте создадим bin property placeholder configurer в нашем Spring XML. Чтобы не писать весь этот текст самим, вы можете скопировать определение этого бина из материала в данной теме. Теперь давайте проинжектим property из файла в наш bin клиента. Делается это следующим образом. Вы просто пишете знак доллара и в фигурных скобках указываете ключ, который находится в вашем property файле. Все достаточно просто. Таким образом, когда Spring создаст bin placeholder configurer, тот прочитает все property файлы и все значения сделает доступными для контекста. Дальше вы их сможете указать как value аргумента конструктора, либо property bin. Какие еще интересные штучки нам может предложить Spring? При использовании XML конфигурации мы можем подключить дополнительные схемы и namespace, что позволит расширить функции контекста по определению бинов. Давайте подключим к нашему проекту namespace util. В нем есть много дополнительных тегов, которые позволяют расширить возможности контекста. Для подключения в теги bins в Spring XML мы должны указать путь к схеме. Чтобы не переписывать весь этот кошмар, воспользуйтесь информацией в материалах данной темы. Какие же возможности представляет нам namespace util? Ну, например, использование константы, определенной в каком-то классе, в качестве значения свойства или аргумента конструктора. Это очень удобно, чтобы не дублировать информацию, которая хранится в публичном статическом final поле класса. Также с помощью util namespace можно определять списки, мапы и наборы свойств, как отдельные бины. Вы уже знаете, как в Spring определить, например, список в свойстве бина или аргументе конструктора, но это не позволяло нам переиспользовать список несколько раз. С помощью специальных тегов util properties или util map, util list вы можете создать отдельный бин соответствующего класса и указать ему значение точно так же, как мы это делали в прошлой теме. А что касается util properties, то можно также указать имя файла свойств и получить все property, загруженными в отдельный объект класса java util properties. А для map можно также указать класс, например, tree map, и получить рассортированное значение. Все эти созданные бины будут находиться в контейнере, и вы сможете к ним обращаться, либо из кода, либо инжектить их в другие бины. Чтобы данный код сохранился у вас и лучше запомнился, давайте в нашей программе вынесем map логеров в отдельный бин, определенный с помощью тега utilMap, и проинжектим его в класс app. Для сокращенной записи свойств бинов, а также аргументов конструктора, в Spring есть два специальных namespace, 
P для property и C для constructor arg. Подключив соответствующей схеме в теге bins, примерно идите в материалах к видео, вы сможете указать свойства бина не отдельными тегами, а с помощью атрибутов тега bin. Написав P, двоеточие, имя свойства, дальше равно и значение, вы проинжектите его в bin. Дописав после имени дефис и ref, вы сможете ссылаться на другие бины. То же самое относится и к аргументам конструктора, только при этом вы используете префикс c. Вы вправе использовать любой способ указания свойств бина. При этом данный способ позволяет немножко сократить размер файла Spring.xml. А теперь я вам расскажу про небольшую магию Spring, которая позволяет вам автоматически инжектировать необходимые бины без явного указания reference, property или constructor arg. Существует такая функция Spring контекста, как автоматическое связывание. Она хороша и опасна одновременно. Пока что мы связывали наши бины жестко, указывая их имена в reference. Добавив атрибут AutoWire к тегу bin, можно указать Spring, чтобы он автоматически нашел подходящие бины в контексте и проинжектил их. Существует три типа связывания. По имени, по типу и по типу через конструктор. Если вы указали по имени, то Spring будет искать в контексте bin, имя которого соответствует имени property в классе. Связывание по типу указывает Spring искать bin, класс которого подходит для этого property. Связывание через конструктор — это то же самое, что и связывание по типу, только для внедрения используется конструктор, а не property. Получается, что написав атрибут AutoWire, вы можете не указывать кучу тегов property или constructor arg. Spring сам найдет и подставит нужные бины. Конечно, если несколько бинов будет подходить для внедрения, то Spring запутается и расстроится. Поэтому с AutoWire надо быть очень осторожным. И подходит он только для внедрения бинов с уникальным именем или классом. К тому же не рекомендуется использовать AutoWire для внедрения одного или двух значений, когда остальные значения вы непосредственно определяете. Это очень запутывает и делает конфигурацию непонятной. Если уже использовать AutoWire, то везде и для всех бинов, хоть это не всегда возможно. У AutoWire также есть некоторые ограничения. Нельзя использовать простые типы, так как тут сложно понять, вы хотите внедрить бин или какую-то константу, или может быть значение из property файла. Также явное указание reference на какой-то бин имеет больший приоритет перед автоматическим связыванием. В дополнение к XML конфигурации AutoWire работает также и с аннотациями, но об этом в следующей теме. До сих пор классы, которые мы определяли как бины в контексте, ничего не знали о Spring. Иногда может возникнуть ситуация, когда классу необходимо знать, в каком контексте он находится, или какое у него имя в контексте. Для таких случаев Spring предоставляет набор так называемых Aware интерфейсов. Реализовав их, вы сможете получить различную информацию от самого Spring во время инициализации бина. Это может быть, например, ссылка на контекст, имя бина, сервлет контекст для веб-приложения. Конечно, такое нужно не часто. И вы, скорее всего, будете создавать ваше приложение независимым от Spring. Но в то же время, если такая ситуация возникнет, например, в вашем коде тестирования, то теперь вы знаете, как это реализовать. Также, если вы пишете код, в котором хотите реагировать на события контекста, такие как создание, завершение, обновление, то Spring предоставляет специальный интерфейс Application Listener. Реализовав его, вы будете получать события, когда они будут возникать в контексте. Это еще одна утилитарная функция, которая может пригодиться. На этом мы закончим рассмотрение специфических возможностей Spring контекста при использовании XML конфигурации. Существует еще один популярный способ конфигурации. Вы уже догадываетесь какой. Осталось только нажать play на следующей теме.